ओम शांति तेईस दुई दूहजार तेईस मुरली बाबा बोल मिष्टि बाच्चारा तुम्हारे करतब्य हल एके अपर के बाबा और तर उत्तराधिकार के स्मरण करिए दिए सवधान करा ये सकल कल्याण निहित आश्न तुम्हरा बाच्चारा को गुज्झ रहस्य के बुझते पर जा वैज्ञानिकरा बुझते परे ना उत्तर तुम्हरा बुझते पर आत्ता एक अति सूक्ष्म स्टार तार मध्य समस्त संसार भरा था आत्मा शर द्वारा निजे निजे पार्ट प्ले कर शर हल जड़ और आत्मा चैतन्य तेम ही परम्मा और स्टार तर मध्य सम्पूर्ण नलेज आलें मनुष्य सृष्टिर बीज रूप सत्य एवं चैतन्य हजार सूर्य तेजमय नन युज्झ रहस्य तुम्हरा बाच्चार बुझते पर वैज्ञानिक विषय बुझते पर तुम्हारे सबाई के सवार प्रथम आत्मा और परम्मार परिचय प्रदान करते गीत माता और माता तुम सकल भाग्य विधाता ओम शांति बाबा बाच्चा बोलें जे बाच्चारा सदर्शन चक्रधारी भव बाबा बाच्चा ये सवधान बाणी दिए बापर के सवधान करते बाबा के स्मरण कर ले चटकर से नेशा चढ़े जाए स्मृति मन करिए देर एके अपर के सवधान करते निजे मध्य मिलित तो हम जेमन एके अपर के नमस्कार इत्यादि कर तैना कंतु ताते कोल्याण है ना कल्याण तक ही जख तुम्हरा बाच्चारा एके अपर के सवधान कर सदर्शन चक्रधारी शब्दे सबकिछे जाए बाबार परिचय पदर परिचय चक्रेरों परिचय एसे जाए तई प्रथम करतब्य हल एके अपर के सवधान कर देवा स्मरण करिए दी सवधान हो जाए तुम्हारे प्रति मुहूर्ते एके अपर के सवधान करते तुम्हरा बाबा और तर उत्तराधिकार के स्मरण करते थको तुम्हरा हम सदर्शन चक्रधारी निजे के अशर मन कर अशर बाबा के स्मरण करो स्मरण अर्थात जोग जोगे द्वारा तुम्हारे निरोगी कया तैरि तो है ए हल एखानकार पुरुषार्थ अंत जख एकदम कर्मातीत अवस्था प्राप्त हो तक ही निरोगी एन तो तुम्हारा पुरुषार्थी बाबा एख बसे बाोझान क्यों ना तीन जान सकले अबुझ जख देवता इत्यादि पूजा कर तक तर अक्युपेशन करतब्य कर्म सम्बन्धे क्यों ही जाने ना तई तुम्हारे बोझाते हैं जे हम सकल बायोग्राफी बोलते परि प्रथम तो तुम्हारे मुख्य परम पिता परम्मा के जानते ये अनेक मानुष द्विधाग्रस्त हो पड़े तरा बोले परम्मार को नाम रूप नहीं तई प्राथमिक मुख्य कथा हल आत्ता परम्मार प्रभेद और ज्ञान बोले देवा ये तो तुम्हारा जान जे सकले हल आत्ता पुण्य आत्ता पाप आत्ता एम बला है पाप परम्मा कख बना पतित दुनिया तो आई तईना परम्मा तो पतित हन ना तई मानुष के प्रथम प्रथम आत्मा के जानते क्यों ना आत्मार ज्ञान को मानुषर मध्य ही नहीं आत्मी शोने आत्मी खावा दावा कर सब किच आत्ता कर यर्गान्सर द्वारा आत्मार रूप कि बला है भ्रुकुटर मध्य झलमल कर एक आजब नक्षत्र तई आत्मार रूप तो बोझाते तईना आत्मार रूप तो एत बड़ कि नये आत्मा अति सूक्ष्म आत्मार रूप हल जिरो अथवा बिंदुओ ब एपरों विचार करा उचित जे आत्मा कत तो सूक्ष्म मानूष जिज्ञासा कर आत्मा शर कि निर्गत है कथा थे निर्गत है क्यों बोले माथा थे निर्गत है 
কেউ আবার বলে চোখ থেকে নির্গত হয় কেন না দরজা তো অনেক আছে তাই না কিন্তু আত্মা কি জিনিস এ জানা খুবই আশ্চর্যের তাই জিজ্ঞাসা করে আত্মা কিভাবে নির্গত হয় এ কথা বলে না যে আত্মা কিভাবে আসে কিন্তু প্রথমে তো এই কথা জানতে হবে যে আত্মা কি জিনিস কত ছোট আত্মার মধ্যে চুরাশি জন্মের পাট ভরা আছে এ কথা খুবই আশ্চর্যের আত্মা তো বরাবর স্টারের মতো তাকে বড় বলা হবে না এরোপ্লেন ওপরে গেলে তা খুব ছোট দেখা যায় আত্মা কিন্তু বড় হয় না তার তো একই রূপ তাই প্রথম প্রথম আত্মাকে জানা উচিত আমি আত্মা কিভাবে এই শরীরে প্রবেশ করি যদিও কারোর কারোর সাক্ষাৎকার হয় যেন স্টারের মতো ওই ছোট আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ ভরা আছে আত্মা হল এক এবারও আশ্চর্যের পরমাত্মার রূপও কেউ জানে না বাস্তবে আত্মা যেমন পরমপিতা পরমাত্মাও তেমনই তিনি হলেন বাবা এখানে যদিও বাবা আর বাচ্চা ছোট বড় হয় আত্মা কিন্তু ছোট বড় হতে পারে না আত্মা আর পরমাত্মার রূপের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই বাকি দুইয়ের পার্টে আর সংস্কারে প্রভেদ আছে বাবা বোঝান আমার মধ্যে কি সংস্কার আছে তোমাদের অর্থাৎ আত্মার মধ্যে কি সংস্কার আছে মানুষ আত্মা আর পরমাত্মার রূপ না জানার কারণে আত্মা পরমাত্মা এক বলে দেয় সব কিছু গুলিয়ে দিয়েছে এ কথা জানা খুবই জরুরি পরমাত্মাও আছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করও আছেন এদের সকলের মধ্যে আত্মা আছে জগদম্বা সরস্বতীকে গডেজ অফ নলেজ বলা হয় তাহলে অবশ্যই সরস্বতীর আত্মার মধ্যে নলেজ থাকবে কিন্তু তার মধ্যে কি নলেজ আছে এ কথা কেউই জানে না তারা কেবল বলে দেয় গডেজ অফ নলেজ খবরের কাগজে আর্টিকেলস ইত্যাদি পড়ে তাই তার ওপর বোঝানো উচিত তোমরা বলো সরস্বতী গডেজ অফ নলেজ কিন্তু তিনি কোন নলেজ দিয়েছিলেন কখন দিয়েছিলেন তিনি অবশ্যই গডের কাছ থেকে নলেজ পেয়েছিলেন তাই না গডের রূপ কি গডেজ অফ নলেজ এই নাম কিভাবে হয়েছিল গড তো নলেজফুল তিনি কিভাবে সরস্বতীকে নলেজফুল বানিয়েছিলেন এই একটি বিষয়ের ওপর কাউকে সঙ্গমে দাঁড় করিয়ে দেওয়া উচিত বাবা বলেন আমি বোঝাই আত্মা হল স্টার তার মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ কিভাবে ভরপুর হয়ে আছে কোনো সায়েন্টিস্টই এই কথা বুঝতে পারবে না আত্মার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার থাকে এখন আত্মা হল স্টার আচ্ছা পরমাত্মার রূপ কেমন সেও পরম আত্মাই তফাত কিছু নেই এই যে মহিমা গাওয়া হয় হাজার সূর্যের থেকেও তেজময় এমন কিছু নয় বাবা বলেন কেবল তোমাদের আত্মার মধ্যেই নলেজ নেই আমি পরমাত্মা নলেজফুল ব্যাস এই হলো তফাত মায়া তোমাদের আত্মাকে প্রতীত বানিয়ে দিয়েছে বাকি কোনো প্রদীপ নয় যে নিভে গিয়েছে কেবল আত্মার মধ্যে থেকে নলেজ বের হয়ে গেছে বাবা আর রচনার তাকে আর সরস্বতীকেও নলেজফুল বলা হয় এখন তিনি এই নলেজ কোথায় পেয়েছেন কখন পেয়েছেন সরস্বতী কার সন্তান এ কেউই জানে না তাই এই কথা মনে আসা উচিত যে ওদের কিভাবে বোঝাব বাবা পরমাত্মা কে তাও বোঝাতে হবে যে তিনি হলেন স্টার তার মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে গডফাদার হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ সকলেরই অসীম জগতের পিতা তিনি সৎ চৈতন্য তার মধ্যে প্রকৃত নলেজ আছে তাকে সত্য বলা হয় আর কারোর মধ্যে সত্য জ্ঞান নেই রচয়িতা হলেন একমাত্র বাবা তাই সমস্ত রচনার নলেজও তার মধ্যেই আছে তিনি ঝাড়ের বীজ রূপ তো তাই না আত্মা তো হলো চৈতন্য শরীর হলো জড় আত্মা যখন প্রবেশ করে তখন এই শরীর চৈতন্য হয় তাই বাবা বোঝান যে আমিও তেমনই আত্মা ছোট বড় হতে পারে না 
তোমরা যেমন আত্মা তেমনই পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা হলেন পরম তার মহিমা সব থেকে উঁচু তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ মনুষ্যই তাঁকে স্মরণ করে মানুষ তো এ কথা জানে যে বাবা ও পড়ে থাকেন আত্মা এই অর্গানসের দ্বারা বলে হে পরম পিতা পরমাত্মা মনুষ্য এ কথা জানি না কারণ তারা দেহবোধ সম্পন্ন তোমরা এখন দেহী অভিমানী হয়েছ তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করেছ তোমরা জানো যে নিরাকারকেই গড বলা হয় আমরা তার সন্তান এই গড এসেই নলেজ দান করেন তাকে নলেজফুল ব্লিসফুল বলা হয় দয়ার সাগর সুখের সাগর শান্তির সাগর তার এই মহিমা গাওয়া হয় তাহলে অবশ্যই বাচ্চাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত তিনি কখনো কোনো সময় এসে উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন তাই তো তার মহিমা করা হয় দেবতাদের মহিমা আলাদা বাবার মহিমা আলাদা তিনি সমস্ত আত্মাদের পিতা সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কারণে তাঁকে বীজ রূপ বলা হয় প্রথম প্রথম তোমাদের বাবার পরিচয় দান করতে হবে শাস্ত্রে দেখানো হয় অঙ্গুষ্ঠার মতো আমরা বলি তিনি হলেন জ্যোতির্বিন্দু চিত্রও তো বানানো হয়েছে কিন্তু তিনি তো এত বড় নন তিনি হলেন অতি সূক্ষ্ম তাহলে তোমরা কি বোঝাবে তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে চিত্রে এত বড় রূপ কেন দেখানো হয়েছে বলো না হলে কিভাবে দেখাবে তিনি তো এক বিন্দু তাহলে তার পূজা কিভাবে করবে তার ওপর দুধ কিভাবে চড়াবে পূজা করার জন্য এই রূপ বানানো হয়েছে বাকি এ কথা বুঝতে পারে যে তিনি হলেন পরম পিতা পরমাত্মা যিনি পরম ধামে থাকেন এই পরম ধাম হল আমাদের সুইট হোম নিরাকারী দুনিয়া মূল বতন সূক্ষ্ম বতন তারপর স্থূল বতন বাবা নিরাকারী দুনিয়াতে থাকেন আত্মা বলে যে আমি নির্বাণ ধামে যাব যেখানে এই অর্গানস থাকবে না আত্মা এই ধরণীতে এসেই শরীর ধারণ করে এখন এ কথা কিভাবে বোঝানো যায় যে আত্মা কোথা থেকে চলে যায় এ তো জানো যে মাংসপিণ্ডে আত্মা প্রবেশ করলেই চৈতন্য অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চার হয় এই জিনিস কত সূক্ষ্ম এই আত্মার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার ভরপুর আছে তারপর এক এক জন্মে সংস্কার প্রকট হতে থাকবে তাই বাবা বোঝান তোমাদের এক একটি কথা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে সরস্বতীর বিষয়েও তোমরা বোঝাতে পারো তিনি কার সন্তান এই সময়ে তোমাদের তো আর দেবদেবী বলা যাবে না সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার সন্তান তাহলে তিনি জ্ঞানের দেবী হলেন ব্রহ্মার মুখ কমল দ্বারা জ্ঞান দান করেছিল এমন দেখানো হয় তাহলে ব্রহ্মারও তো নাম আছে তাই না এই সময় তোমরা হলে ব্রাহ্মণ যদিও আত্মা পবিত্র হতে থাকে কিন্তু শরীর তো আর পবিত্র হতে পারে না এ হলো তম প্রধান শরীর বাবা তাই বোঝান বাচ্চারা তোমাদের একে অপরকে সাবধান করে দিয়ে উন্নতি প্রাপ্ত করতে হবে তোমরা বাবা আর তার উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো কি সদর্শন চক্রকে স্মরণ করো কি বাবা বলেন একজনও এভাবে সাবধান করে না তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে করতে নিদ্রা জিত হতে হবে এতে তো অনেক উপার্জন উপার্জনের সময় কোনো পরিশ্রম হয় না কিন্তু তোমাদের স্থূল কাজও করতে হয় তাই পরিশ্রমও হয় বাবা বোঝান তোমাদের রাতে জেগেও বাবার সঙ্গে কথা বলতে জ্ঞান সাগরে ডুব লাগাতে হয় যেমন এক পশু আছে কেবল জলে ডুব দেয় তাই এমন ডুব দিলে বিচার সাগর মন্থন করলে দেখা যায় যে মাথায় অনেক পয়েন্টস আসে কোথাও না কোথাও থেকে বের হয়ে আসে একেই বলা হয় রাত জেগে জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করা মানুষ একদমই জানে না তাদের বোঝাতে হবে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর তার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের অর্থাৎ সত্যযুগে ছিলেন তারা অবশ্যই এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলেন 
তাই না এখন সম্পূর্ণ রাজধানী কিভাবে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিল কলিযুগ থেকে সত্যযুগ হওয়াতে তো দেরি লাগে না রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন হয় কোথায় আয়রন এজ পৃথিবী দুগ্ধাম কোথায় সেই সুখধাম ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত কত তফাৎ এখন তোমরা গডফাদারের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করছো সরস্বতী কি করত কেউই জানে না ব্যাস জ্ঞানের দেবী সরস্বতীর চিত্র পেয়ে গেল আর খুশি হয়ে গেল তাই তাদের সাবধান করতে হয় পরমাত্মার পরিচয় দান করতে হবে তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের পরিচয়ও দান করতে হবে বাবা এসে এই জ্ঞান দান করে নর থেকে নারায়ণ বানিয়েছেন খুব যুক্তির সাথে প্রত্যেকেরই কর্তব্য বলে দিতে হবে সরস্বতী ও ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী তাহলে অবশ্যই পরম পিতা পরমাত্মা এসেছিলেন তিনি ব্রহ্মার দ্বারা মুখ বংশাবলীর রচনা করেছিলেন প্রথম প্রথম তিনি নলেজ কাকে দিয়েছিলেন বলা হয় কল সরস্বতীকে দেওয়া হয়েছিল মাঝখান থেকে ব্রহ্মাকে লুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল এ তো কেউই জানে না যে পরমাত্মা ব্রহ্মাতনে এসে মাতাদের কলস দান করেছিলেন তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মাও শুনে থাকবে তাই না ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয় ব্রহ্মার মত বিখ্যাত ব্রহ্মা কোথা থেকে এলো এই রথ কোথা থেকে বের হলো কেউই জানে না বাবা তো এখনই বলেছেন যে তোমরাই বুঝতে পারো আচ্ছা মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত আত্মাদের পিতা তার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার আমরা আত্মা সন্তানেরা আমাদের আত্মা পিতাকে জানাই স্মরণের স্নেহ সুমন সুপ্রভাত আর নমস্কার ধারণার জন্য মুখ্য সার এক রাত জেগে জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে জ্ঞান সাগরে ডুব দিতে হবে বাবাকে স্মরণ করে নিদ্রা জিত হতে হবে দুই সদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে নিজেদের মধ্যে বাবা আর তার উত্তরাধিকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে একে অপরকে সাবধান করে উন্নতি প্রাপ্ত করতে হবে বরদান নিজেকে সঙ্গম যুগী মনে করে ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তন করে সমর্থ আত্মা ভব বিস্তার এই সঙ্গম যুগ হল সমর্থ যুগ তাই সদা এই স্মৃতি রাখো যে আমরা সমর্থ যুগের অধিকারী সমর্থ বাবার সন্তান সমর্থ আত্মা তাহলে ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যাবে কলিযুগ হল ব্যর্থ কলিযুগের থেকে যখন পৃথক হয়ে গেছ যখন সঙ্গম যুগী হয়ে গেছ তখন ব্যর্থর থেকেও দূরে চলে গেছ যদি কেবল সময়েরও স্মরণ থাকে তাহলেও সময় অনুযায়ী কর্ম সততই চলতে থাকবে অর্ধেক কল্প ব্যর্থ চিন্তা করেছ ব্যর্থ কর্ম করেছ কিন্তু এখন যেমন সময় যেমন বাবা তেমন বাচ্চারা স্লোগান যে সদা ঈশ্বরীয় বিধানে চলে সেই ব্রহ্মা সমান মাস্টার বিধাতা হয়ে যায় যে সদা ঈশ্বরীয় বিধানে চলে সেই ব্রহ্মা সমান মাস্টার বিধাতা হয়ে যায় আচ্ছা আজকের সমান হচ্ছে আমি ব্যর্থ মুক্ত আত্মা ওম শান্তি